Assalamualaikum. Chole lam eat por gotti recipe ne. Aashay kuchhe apna the shop ay eat onik anundo ebang nirapode kete chhe. Aaj ke por be apna the ke tori kore dakhabo homemade peanut butter. Shadham to breakfast ek bread shonge amre te bishi bhavar kori. Kintu ek peanut butter the apne nana rokum dessert jaman cake, cookies, ice cream eglo banate par ben. Aita banate khubi alpo shomai lagye khoro jo kam aar potho thitao kintu khub shahoj. এজন্য আমাদের লাগবে এক কাপ খোসা ছাড়ানো ভাজা চিনা বাদাম মিষ্টি করার জন্য আমি এক টেবিল চামচ মধু ব্যবহার করছি আপনি চাইলে চিনি নিতে পারেন অথবা কোনোটা না নিলেও চলবে সাথে এক চিমটি নিয়ে নিচ্ছি লবণ আর বাদামটাকে পেস্ট করার সময় যাতে বাদামের তেলটা আলাদা না হয়ে যায় সেজন্য আলাদা করে আমি এক চা চামচ ভেজিটেবল অয়েল দিচ্ছি যেমন আপনি সয়াবিন তেলটা নিতে পারেন এখন প্রথমেই আমি বাদামগুলো একটা ব্লেন্ডারের কাপের মধ্যে ঢেলে নেছি এবারে ব্লেন্ডারের মুখটা লাগিয়ে আমি এটাকে চালিয়ে নিব প্রথমে আমরা বাদামটাকে একটু গুঁড়ো করে নিব আপনার ব্লেন্ডারে যদি পালস অপশন থাকে তাহলে পালস করে অথবা এভাবে বারবার থামিয়ে থামিয়ে প্রথমে আপনাকে বাদামটাকে একটু গুঁড়ো করে নিতে হবে হয়ে গেলে ব্লেন্ডারের কাপটা বের করে ঢাকনাটা খুলে একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে আমি এইভাবে একটু আলগা করে দিব এতে করে এই দলাগুলো ভেঙে যাবে এবং আপনার পেস্ট করতে অনেক সুবিধা হবে এবং এই কাজটা আপনাকে দু তিনবার করতে হবে তাতে আপনার ব্লেন্ডারের উপর বেশি চাপও পড়বে না আর খুব সুন্দরভাবে এটা পেস্ট হবে আর একবার ব্লেন্ডারটা চালানোর আগে এর মধ্যে আমি বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দিচ্ছি যেমন তেল লবণ এবং মধু আমি আবারও বলছি মধুর জায়গায় আপনারা চাইলে চিনি দিতে পারেন আর যদি মনে করেন না বাদামে যে ন্যাচারাল সুইটনেস আছে সেটাই আপনার জন্য যথেষ্ট তাহলে মধু বা চিনি কোনোটা না দিলেও চলবে সব কিছু দেয়া হয়ে গেলে আমি আবার ব্লেন্ডারটা লাগিয়ে তারপরে চালিয়ে নিচ্ছি এবং ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে চালাবো যতক্ষণ না এটা একদম স্মুথ পেস্ট হচ্ছে তবে অবশ্যই মাঝে মাঝে ব্লেন্ডার থামিয়ে ঢাকনা খুলে এটাকে নেড়ে চেনে মিশিয়ে দিবেন সম্পূর্ণ বাদামটাকে পেস্ট করতে আমার সময় লেগেছে মাত্র পাঁচ মিনিট আর এরই মধ্যে আমাদের পিনাট বাটার একদম রেডি দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর স্মুথ একটা পেস্ট তৈরি হয়েছে ব্লেন্ডার এরকম পেস্ট করতে গেলে এই বাদামের মিশ্রণ কিছুটা গরম হয়ে যাবে আর এই কারণে এখন এটা যতটা পাতলা বা নরম দেখাচ্ছে এটা যখন একদম পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আরও একটু ঘন হয়ে যাবে আর এটাকে আপনি সংরক্ষণ করতে পারেন ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে প্রায় তিন চার মাস পর্যন্ত ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমাদের হোমমেড পিনাট বাটার যেটা নাস্তার টেবিলে খুবই হেলদি এবং ইয়ামি একটা আইটেম আর বাচ্চারা তো খুবই পছন্দ করে আর দেখলে নিত কত কম সময়ে এবং অল্প উপকরণে এটা বানানো যায় ছোট এক বোতল এই পিনাট বাটার কিনতে যে টাকাটা খরচ হয় সেই টাকায় আপনি তিন বোতল পিনাট বাটার ঘরে তৈরি করতে পারবেন আশা করছি আজকে রেসিপি ভালো লেগেছে সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ